Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о своей поездке в Саров. Сразу извинюсь перед теми, кто ждал продолжения круиза. Оно будет в следующем видео. Несмотря на переменчивую погоду, моя поездка получилась очень уютной. Поэтому я надеюсь, что и вам будет приятно погулять со мной по улицам моего родного города и узнать о моих книжных находках конца сентября. Это видео, как всегда, будет неспешным, так что приготовьте себе ароматный чай, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Я очень люблю поезда, поэтому даже небольшая поездка в свой родной город для меня всегда приятное маленькое приключение. Что может быть лучше, чем налить чай из титана, открыть прихваченный с собой роман и погрузиться в него под стук колес? Многие из вас, наверное, знают, что Саров закрытый город. Раньше он назывался Арзамас-16. Главные достопримечательности нашего города – это знаменитый Саровский монастырь и Федеральный ядерный центр. Здесь прошло мое детство, и я с удовольствием похожу с вами по любимым улицам родного города в самой старой его части. Если вам интересно посмотреть новые районы города, Напишите мне об этом в комментариях. Я ехала помочь родителям со сбором урожая, но погода в первые дни выдалась настолько сырая и холодная, что поначалу о поездке в деревню не было и речи. Поэтому я, пользуюсь возможностью, в первый же день отправилась в библиотеку. В одном из прежних видео я уже рассказывала вам, что после школы проработала в этой библиотеке около года. Больше мне поработать в библиотеке не пришлось, хотя я закончила библиотечный факультет. Но, возможно, именно здесь у меня и зародилось стремление вдохновлять других на чтение, что и вылилось теперь в попытку создать книжный YouTube-канал. Поскольку в этот раз я приехала ненадолго, то взяла только две книги. Роман Сьюзен Ховач «Наследство Пенморов» и «Суперинтеллект Тони Бьюзина». Чуть позже я расскажу об этих книгах подробнее. Сейчас мы прогуляемся по скверу и заглянем в мою любимую кофейню «Взять кофе с собой».
Сейчас вы видите Саровский монастырь с южной стороны. Раньше его называли Саровской пустынью. И произошло его название вот от этой небольшой речки Саровки. Вот так выглядела Саровская пустынь до революции. Вверху вы видите колокольню монастыря. Она является визитной карточкой города. Ее изображение есть и на гербе Сарова. Сейчас мы находимся с вами на территории Саровского монастыря. Вот эти два центральных собора в честь живоносного источника и Успения Божией Матери в советское время были взорваны и сейчас заново отстроены по старинным фотографиям и чертежам. В Успенском соборе вот такой необычный красивый синий иконостас. Храм в честь преподобного Серафима был построен над его келией. В советские годы в этом здании располагался городской театр. Возможно, благодаря этому здание сохранилось. Для городского театра теперь выстроено большое современное здание, а все монастырские постройки возвращены церкви. Восстановление архитектурного ансамбля монастыря уже завершается, и если вам интересно, я в будущем покажу его полностью. Когда за окном шумит дождь, дома особенно уютно. Зажигаем ароматическую свечу и погружаемся в толстый роман. И сейчас я расскажу вам о тех книгах, которые взяла в библиотеке. Во-первых, роман Сьюзен Ховач «Наследство Пенморов». Это мое первое знакомство с автором. В этой книге живые персонажи, интересный сюжет, но я, конечно, не успела полностью прочесть этот довольно объемный роман. Но мне показалось, что читается книга легко. Если кто-то любит толстые романы и желает погрузиться в жизнь аристократов, насладиться английским природным колоритом, эта книга для вас. Вторая книга Тони Бьюзен «Суперинтеллект». Это книга для тех, кто хочет повысить свой интеллект и имеет достаточно силы воли, чтобы постоянно работать над собой. Мы являемся носителями многообразных типов интеллекта, и автор рассказывает, как развить каждый из них. Например, для развития творческого интеллекта Тони Бьюзен предлагает почаще мечтать, учиться рисовать, сочинять стихи, рассказывать анекдоты, автоматически чертить карандашом различные фигуры, когда вы думаете совсем о другом. Целенаправленно применять свой творческий интеллект во всех областях жизни. Для развития физического интеллекта он советует преодолеть свои страхи, например, связанные с водой или высотой, или просто страх выставить себя на посмешище. Он предлагает найти группу или частного тренера в данном конкретном виде спорта, где одолевают большие страхи, и преодолевать их посредством тренировки и опыта обучения. В любом виде интеллекта нужна постоянная тренировка и развитие в творческом, личностном, социальном, духовном, пространственном. В подтверждении своей теории он приводит примеры из реальной жизни выдающихся людей для наглядной демонстрации идеального образа того или иного вида интеллекта. Чтобы проверить рост собственных результатов, для каждого интеллекта даны вопросники и тесты. Кроме того, большое внимание в книге уделено умственным картам. Это изобретение автора. Они позволяют упорядочивать факты и мысли таким образом, что ваш мозг с самого начала будет действовать наиболее естественными и привычными для него методами. Карты я пока не освоила, но на некоторые вещи автор меня вдохновил. Теперь я постараюсь выкраивать время не только на занятия фитнесом, 
но и на новые виды спорта, на рисование, занятия музыкой и на многое другое, что годами было лишь в мечтах. Итак, мы продолжаем прогулку по городу и любуемся красотой осени. Помимо прочего, Тони Бьюзен советует сосредотачиваться на радостных моментах. Мелочи дарят нам мгновенное удовольствие. Например, улыбка ребенка. Он рекомендует делать мысленный снимок этого мгновения и хранить такие снимки в своей памяти, чтобы впоследствии к ним обращаться. В этот приезд я успела заглянуть и в свой любимый книжный. И, как всегда, нашла для себя много всего интересного. После суперинтеллекта Тони Бьюзина мне сейчас хочется почитать еще что-нибудь, вдохновляющее на повышение личной эффективности, мотивации. Осенью как-то особенно хочется навести порядок в своих делах, мыслях и приступить к осуществлению новых проектов. Я давно уже собиралась почитать книгу Стивена Кови. Со временем я поделюсь с вами своими впечатлениями о ней. А вот замечательная книга для любителей ЖЗЛ. Алистер Макград, Льюис, человек, подаривший миру Нарнию. Это подробная биография известного английского писателя, выпускника Оксфорда, автор знаменитой книги «Хроники Нарнии». Также мое внимание привлекла книга Льва Симкина «Как живые». Если вы бывали в Москве на станции метро «Площадь революции», то, наверное, помните знаменитые бронзовые скульптуры в арках. И, может быть, обращали внимание, как некоторые люди, проходя мимо, стараются их коснуться. Те, кто верит в легенду, что такое прикосновение приносит счастье, Затерли отдельные части монументов до блеска. В этой книге рассказывается об истории Октябрьской революции на примере героев отлитых в бронзе. А еще о том, кто послужил прототипами некоторых из этих скульптур Матвея Минизера. Сейчас я зачитаю небольшой фрагмент из главы «Девушка с книгой». Поверие – верная примета. Девушки, не желающие остаться старой девой, следует коснуться бронзовой туфельки студентки с книгой. Это уж наверняка. Правда, 17-летняя Нина Каденер так и не вышла замуж. И детей у нее не было. Летние каникулы 1937 года она, москвичка, провела у тетки в Ленинграде где и попала в модели к Минизеру. Что было на душе у Нины, когда она проходила мимо себя в бронзе? Ее слепили на века. 
Живая женщина видела девочек, гладивших ее туфельку. Понимала, зачем. Вначале это ее забавляло. Потом, вероятно, стала расстраивать. Всю жизнь провела с книгой в руке. Как девушка и села в редакторское кресло, так в нем и состарилась. Правда, стройную фигуру с идеальными пропорциями сохранила до старости. Напомню, это был фрагмент из книги Льва Симкина «Как живые». Думаю, она будет интересна любителям истории и биографий. Меня иногда спрашивают, когда я успеваю читать книги. Откровенно говоря, времени на чтение не хватает. Но я всегда стараюсь иметь книгу с собой. Когда выдается свободная минута или в очереди, или в транспорте, или в кафе, то я пользуюсь этим моментом. В художественной галерее в эти дни проходила выставка саровских художников, и мне было приятно отыскивать и узнавать на их картинах любимые пейзажи, саровский монастырь и знакомые домики. Осень каждый год дарит нам это богатство и многообразие красок. Но часто так бывает, что в повседневной суете мы не успеваем их заметить. В этом году, благодаря поездке в Саров, мне удалось поймать этот волшебный момент, когда каждый день добавляется новый оттенок в листве, когда газоны превращаются в богатые ковры. Еще один из советов Тони Бьюзена для развития творческого интеллекта – стараться быть отзывчивым на эстетическую привлекательность окружающих предметов, природы. Нужно выработать привычку к ежедневному сосредоточенному созерцанию. В течение дня хотя бы раз полюбоваться чем-нибудь красивым. Ну а в такую погоду для этого достаточно просто выйти на улицу. Особенность Сарова заключается в том, что он построен в лесу. Мой дом расположен на центральной улице, но до леса мне 10 минут ходьбы. Наш лес красив во все времена года. Стоит войти в лес, как ощущаешь полное спокойствие и умиротворение. Даже если немножко постоять и посмотреть на кроны деревьев, послушать птиц, Сразу начинаешь ощущать прилив бодрости.
Наконец установилась теплая солнечная погода, и мы несколько дней провели в деревне. И хотя у нас там всего лишь небольшой старенький домик и полное отсутствие комфорта, я очень люблю погружаться в эту особую деревенскую атмосферу. Каждый день в деревне приносит новую простую радость, новые положительные эмоции и ощущение простора и свободы. У нас там нет ни телевизора, ни радио, а интернет можно поймать, только поднявшись на горку. Но в этом и есть особое очарование. Именно в деревне мне проще всего обрести внутреннюю тишину и гармонию. Рядом с нашим домом небольшой пруд. На его берегу баньки. По старой традиции наши соседи их топят в субботу. Я надеюсь, что мне удалось немножко передать вам деревенской атмосферы. Полюбовавшись на прекрасный закат, мы вернулись в город. А на следующий день мне уже нужно было уезжать. Сидя в поезде, я вспоминала утреннюю поездку в лес. И каждой осенью я расцветаю вновь как написал когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Осень – такое время, когда мне особенно хочется жить насыщенной жизнью, наполнить ее всевозможными интересными событиями и книгами. В своих следующих видео я продолжу делиться этим с вами. А также ждите новых видео о моих летних путешествиях и прочитанных книгах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. И подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада вашим комментариям. До встречи!